ورحمة الله وبركاته مع حضراتكم مهندس أحمد الشربيني هنكون مع بعض إن شاء الله في دورة عن تصميم أنظمة الحريق مكافحة الحريق في المخازن طبقا لي الـ NFB 2019 إديشن الدورة كلها من 2019 علشان لو هتستعمل أنت كود تاني هتكون أرقام الشباتر وأرقام البراجفات اللي هتعملها مختلفة عندك تصميم أنظمة الحريق للمخازن مختلف تماما عن تصميم الأنظمة العادية الأنظمة العادية الفكرة فاني احنا بنروح نشوف على ايد حذرت ولا اوردينري ولا اكسترا حذرت بعدين ناخد الداتا ديت ونخش بيها على الكود على الدينيست اريا كيرف نجيب كثافة الرش ونستعمل طريقة الباب سكادول مثلا او اي هدول كالكوليشن بسيطة ونقدر نحدد منها شبكة الحريق المطلوبة والداتا بتاعتها لكن المخازن بيكون الوضع فيها مختلف المخازن ما بتتصنفش على اساس درجة الخطورة بتتصنف على تصنيف تاني تماما اسمه الكوميديتي كذلك بتتصنف على طريقة الخزن بيها الحاجة كذلك أكتر من تصنيف هتلاقيه جوه المخازن كثافة الرش في الأنظمة العادية ممكن تلاقيها خمسة وتلاتين في المية جي بي ام لكل فيتي سكوير في المخازن هتلاقيها زادت لستين في ستة من عشرة وبعض التطبيقات هتزيد عن كده كمان المخازن هنستعمل فيها أنواع تانية تماما من الرشات زي اس اف ار وغيرها تا وغيرها انواع تانيه طيب والكي فاكتور كمان بيكون مختلف في المخازن لو حبينا ندخل على الكود عشان نشوف تصميم المخازن في ال ان اف بي 13 2019 هنلاقي عندنا ست شباتر كاملين ست شباتر بيتكلموا عن موضوع التصميم ست شباتر دولت جواها كميه داتا كبيره جدا وبالذات الجداول جواها جداول كتير ومليانه جات الفاظ لازم تكون عارف معناها قبل ما تدخل الجداول احد الجداول مثلا صوره بالشكل اللي قدام حضرتك ده بيقول ايه ده كمثال بس بيقول لك ان الجدول ده هتستعمله مع الاي اس اف ار سبرينكلر لما يكون الحاله عندك باليتايزد او سوليد بايل ستورج كلاس واحد لحد كلاس اربعه يعني ايه باليتايزد يعني ايه سوليد بايل ستورج يعني ايه اساسا كلاسات واحد لحد اربعه تيجي هنا حتى تبص تلاقي انكابسوليتد اند نان انكابسوليت برضو يعني ايه الكلام ده كله ده محتاجين نعرف ايه معنى الالفاظ دي محتاجين نعرف ندخل انهي جداول بالظبط لو عرفت هتعرف تدخل الجدول ده تعرف تشوف طبقا ليه ستيلنج هايت وارتفاع التخزين تعرف تجيب الريكومندد كي فاكتور اللي هتستعمله والضغط اللي ممكن يوفر لنا الظروف ديت عشان نعرف ندخل الكود محتاجين نجاوب على اربع اسئله لو جاوبنا على ثلاث اسئله لو جاوبنا عليهم هنعرف نخش على اي جدول احنا محتاجينه أول حاجة الكوميديتي كلاسيفيكيشن الكوميديتي كلاسيفيكيشن تقدر تعتبره اللي هو بيناظر الهازارد كلاسيفيكيشن بس ده بالنسبة للمستودعات ثانيا لازم نعرف الستور الستورج ارينجمنت الحاجات ديت اتخزنت ازاي هل على الرفوف هل اتكونت فوق بعضها لازم نعرف طريقة التخزين بالظبط عاملة ازاي كذلك ارتفاع التخزين وارتفاع المستودع والمسافة ما بين التخزين وما بين الرشاشات ده عامل مهم جدا إذا قدرنا نحدد التلات عوامل دولت مع بعض نقدر نعمل إيه ديفولوب بروتكشن سكيما اللي هو الأوتوماتيك سبرينكلر سيستم هناخد الداتا دي كلها ونخش على الجداول اللي في الكود نطلع كثافة الرش نطلع الريكومندد كي فاكتور نطلع هل محتاجين انراكي سبرينكلر ولا لأ هنقدر نصمم فاير بروتكشن للمستودعات اللي هنشرحه في المحاضرة دي إن شاء الله هيكون الكوميديتي كلاسيفيكيشن الكوميونتي كلاسيفيكيشن متقسمة على الأتي متقسمة على أساس إن هما سبعة كلاسات سبعة كلاسات أولهم اسمه كلاس واحد اتنين تلاتة أربعة وبعدين تلات كلاسات للبلاستيك البلاستيك متقسم لتلاتة جروب سي وبي وإي كتصنيف بسيط كلمة سي وبي وإي دي عبارة عن ماتيريالز هتدخل تلاقي مثلا سي مجموعة ماتيريال خلاص هتدخل تلاقي بي نفس الكلام إيه هتلاقي مثلا البي في سي البوليبروبيلين انت مش مطالب تحفظ الكلام ده هتلاقيه موجود في الجداول وهنشرحه في الدوره دي ان شاء الله لكن زي ما قلت لكم عباره عن ماتير... اسماء ماتيريال بس اسماء ماتيريال مش اكتر نبدا بيه اول كلاس اللي هو كلاس واحد الكود عرف كلاس واحد على انه الكود عرف كلاس واحد على انه ماده نان كومباستبل ماده اساسا غير قابله للاحتراق ماده ما بتولعش اساسا لكن بيكون عندها المواصفه الاتيه محطوطه بشكل مباشر على وود بالت وود بالت اللي هي طبليه حديد زي ايه زي الحاله اللي احنا شايفينها البراميل اللي قدامنا دي لو افترضنا ان ده مصنع براميل براميل فاضيه ومدهونه بدهان مقاوم للحريق 
ايه اللي ممكن يولع في هنا بس الطبالي الخشب اللي موجودة دي بس الطبالي الخشبية اللي تقدر تخطب على عندي يبقى أول تصنيف أول كلاس حاجة ما بتولعش لكن محطوطة على وود بلت أو محطوطة جوه كوريجات الكرتون يعني صندوق من الكرتون لكن بشرط يكون سنجل لير سنجل لير زي إيه زي كوباية الإزاز دي مثلا محطوطة جوه كرتونة بس بشرط تكون سنجل لير وبيقول لك كمان تكون مع سنجل سيكنس كارد بورد ديفايدر يعني ايه الكارد بورد ديفايدر اللي هو البلاستيك اللي جوه ده اللي بيقسمها اللي هو الكرتون اللي جوه ده اللي بيقسمها ده ده اسمه الكارد بورد ديفايدر تمام شرينك رابد او بيبر رابد يعني مربوطه مع بعض بحيث تكون يونت لود يعني لود واحد يبقى اول تصنيف زي ما قلنا نان كومباستبل بس ايه اللي ممكن بس يولع انها لود باليت او محطوطه في كرتونه مثلا زي كده بشرط تكون سنجل لير ناخد بالنا من نقطه مهمه ان الكود بيقول وود باليت ليه وود باليت لان الافتراض دايما على ان وود باليت طبليه التحميل تكون خشب لو طبليه التحميل بلاستيك يبقى هتفرق معانا شويه في الكلاسس وهنضيفها قدام شويه يبقى الافتراض دايما ان الطبليه خشب الا لو هتكون بلاستيك يبقى هنضيف كلاس كلاسات وهنشوف دلوقتي تاني كلاس خلونا نبص عليه في كلاس اتنين الكود عرف كلاس اتنين على انه برضه نان كومباستبل يبقى كلاس واحد وكلاس اتنين نان كومباستبل ماتيريالز المادة اللي عينها دي المستودع هتكون غير قابلة للاشتعال اساسا لكن في الحالة في كلاس اتنين ايه اللي هيحصل هحطها جوه صندوق خشب او وود كراد وهنشوف دلوقتي او تكون جوه كرتونة لكن تكون مالتي لاير لو سنجل لاير ترجع تاني لكلاس واحد اما لو الكرتونة نفسها اكتر من طبقه ساعتها هتبقى ايه كلاس اتنين المالتي لاير كوريجيتد كارتون اور اكويفالنت طبعا وطبعا ويز الروزاب بلد مش هتفرق معانا في الحاله دي تعال نشوف الحاله اللي قدامنا اهو دي الماده اللي جوه دي ما بتولعش اي حاجه ما بتولعش وات ايفر لكنها محطوطه عليها كرتونه مكونه من طبقتين اهو ساعتها اتنقلنا ليه الكلاس اتنين او لو محطوطه جوه صندوق خشب هتكون نفس الكلام احنا في كلاس اتنين او وودن كريت ايه الوودن كريت السلاتد يعني ايه دي اساسا بيكون شرط الخشب كده بيجيبوها وبيضغطوها ويعملوا حاجه تحس انها خشب خفيف خالص كده هو ده السلاتد وود كريت ننقل على الكلاس كوميديتي اللي هو فيه تلاته الكلاس رقم تلاته خد بالك الارقام دي دي ارقام الشبادر في الكود ارقام النصوص في الكود بس في انه في 2019 عشان لو حبيت ترجع له كلاس تلاتة قال لك ان هو بكل بساطة اخشاب او اوراق او فايبر او جروب سي بلاستيكس يعني اي حاجة من دولة هحطها ضمن كلاس تلاتة تمام يبقى اذا اخشاب اوراق فايبر او جروب سي بلاستيك اخد بالي بس من نقطة ان بالنسبة للاوراق ما تكونش في شكل رول ما تكونش رولات لان لو رولات هتدخل فيه موضوع تاني خالص تكون اوراق كتب وات ايفر المهم ما تكونش رول الرول هيكون ليه كلاس تاني تماما طيب ويز اور وزاوت كارتون او على طبليه او مش على طبليه مش هتفرق معانا المهم مستودع خشب يبقى خلاص هيكون عرفنا ان هو بالطريقه دي او مستودع فيه حاجه من جروب سي بلاستيك لكن عندنا مشكله جروب سي بلاستيك زي ايه زي مثلا كوبايات البلاستيك ديت اهي كوبايات البلاستيك دي كده محطوطه جوه كرتونه بس الكوبايات دي من جروب سي بلاستيك الكوبايات دي زي ما قلنا من جروب سي بلاستيك عشان كده احنا دلوقتي جوه كلاس 3 بيحصل دايما ان بيكون المنتج بتاعي متخزن في اكتر من طبقه من حاجه يعني ايه يعني ممكن الكوبايات دي تكون عليها كمان جوه طبقه تخزين مثلا ملفوفه ببلاستيك او محطوطه في في فلين مثلا طب ايه الحاله في الوضع دي الكوت هنا عرف لك الكلام ده وتقال لك ان يكون في خمسة في المية او اقل من الوزن من حاجة اسمها النان اكسباند بلاستيك او خمسة في المية من الحجم من الاكسباند بلاستيك من جروب ايه او جروب بي هفضل ضمن كلاس تلاتة يعني ايه الكلام ده احنا كده تهنا عشان ما نتوهش لازم من الاول نروح نعرف يعني ايه نان اكسباند بلاستيك ويعني ايه اكسباند بلاستيك وبعدين نرجع نفهم الكلام ده تاني ده بكل بساطة هو البلاستيك جروب ايه اول حاجة عندنا هو جروب ايه جروب ايه اي مستودع هتلاقي فيه واحدة من المواد دي 
هنعتبره ضمن جروب ايه بلاستيك يعني مثلا بي في سي مش توضع مواسير بي في سي خلاص المواسير الخضراء بتاعه السباكه المواسير البولي بروبيلين اهي مواسير السوداء الاتش دي بي المواسير البولي اهي البولي ايثيلين يعني لو عندي مش توضع فيه حاجه من الحاجات دي يبقى هيكون من جروب ايه بلاستيك بقيه المواد انت مش مطالب تحفظ اي حاجه انت بتشوف المستودع اللي انت بتصممه ايه اللي جواه هل جواه ماده من المواد دي يبقى خلاص من ده من جروب ايه جروب ايه في كمان تحتيه سب ديفيجن جروب ايه البلاستيك بتاعه يصنف على انه اكسباندد بلاستيك او نون اكسباندد بلاستيك يعني ايه اكسباندد بلاستيك ويعني ايه نون اكسباندد بلاستيك الاكسباندد بلاستيك في كل بساطه حاجات زي دي ده الفلين دي ده اكسباند بلاستيك ده بيكون بلاستيك وجواه فقاعات هوا صغنطوطه جدا ده الفلين زي الكوبايات المعموله برضو من الاكسباند بلاستيك يعني الفلين بشكل عام بيكون هو الاكسباند بلاستيك يبقى احنا بنبص هنا عندنا اهو الجروب ايه اكسباند بلاستيك قلنا حاجات زي الفلين او نون اكسباند بلاستيك اللي هو البلاستيك العادي وخلاص كمان في كمان سب ديفيجن ان سواء هو اكسباند بلاستيك او نون اكسباند بلاستيك قدامه وضعين يكون متخزن فيهم يا اما جوا كراتين مثلا او او وود كونتينر يبقى في الحاله دي اسمه كرتون او وود كونتينر او اكسبوزد يعني معرب بشكل مباشر للهواء بدون ما يكون جوا كرتونه نفس الكلام في النون اكسباندد ممكن يكون عنده الحالتين يا اما اكسبوزد يا اما جوا كرتونه او صندوق ده كده بالنسبه لجروب ايه يبقى جروب ايه البلاستيك عنده تصنيف انه يكون اكسباندد زي الفوم او الفلين او انه يكون نون اكسباندد اللي هو البلاستيك العادي واي حاجه اكسباندد او نون اكسباندد يا اما هتكون في كرتونه يا اما هتكون اكسبوزد معرضه بشكل مباشر للهواء وقلنا الشكل ده كده هو الايه الاكسباند بلاستيك اهو ممكن الكوبايات دي تكون اكسباند بلاستيك يعني ده كده جروب ايه اكسباندد وده كده جروب ايه اكسباندد ايه الارقام الكتير دي هنعرفها دلوقتي بدل ما نقعد نبص على الارقام هنبص عليها في جراف هتكون اسهل بكتير ادي الجروب بي بلاستيكس برضو اسماء بعض المواد زي السيليكون رابر زي كل المواد اللي هي وات ايفر هي ايه تبقى من جروب بي جروب سي نفس الكلام برضو مجموعه مواد مش هتحفظ حاجه فيها خالص تلاقي البي في سي هنا بس بشرط ان يكون في 20% من الماده ديت لان الجروب البي في سي كان موجود في جروب اي يبقى كده دي الجروبات بتاع البلاستيك اي وبي وسي وقلنا ان جروب ايه بس هو اللي فيه سب ديفيجن يا اما اكسباند بلاستيك او نون اكسباند بلاستيك فنرجع تاني لموضوعنا اللي كنا بنتكلم فيه تمام قلنا هنا عندنا كنا في كلاس تلاته وقلنا الكلاس تلاته هو اخشاب او اوراق او فايبر او كلاس تي بلاستيكس لكن قد يكون معاها ميكس من ماده تانيه هنعرف نطلع ازاي من الباراجراف من ده هنعرف نطلع الكلاس من خلال الجراف ده الجراف ده بيتكلم عن ايه بالظبط ان هو كرتون او جوا كونتينر خشب يبقى تاخد بالك ان ده بيتكلم على ان البلاستيك هيكون محفوظ جوا كرتونه او كونتينر خشب طيب هنا كده عندنا بيتكلم على ايه النسبه من الحجم من الجروب ايه اكسباندد بلاستيك يعني الفلين مثلا لو انا حافظ حاجه في الفلين فهشوف حجمها بالنسبه للفلين قد ايه طيب وهنا النسبه بالوزن من النسبه للنان اكسباندد بلاستيك قال لك لو انت اي ماده انت حافظها في مستودع وصل فيها 5% او اقل من الجروب اي اكسباندد بلاستيك انت كده في كلاس 3 او 5% او اقل من الوزن من النان اكسباندد انت ما زلت جوه كلاس تلاتة. طيب لو بقت خمسة لخمسة وعشرين في المية من حجم المادة عبارة عن ايه جروب ايه اكسباند بلاستيك يبقى انا على طول انقل ليه كلاس اربعة ونفس الكلام من خمسة لخمستاشر بس بالوزن من النان اكسباند بلاستيك يبقى انا برضو اصبحت ضمن جروب اربعة لو زادت النسبة هنا زي ما احنا شايفين من خمسة وعشرين لاربعين النسبة الحجمية من الجروب ايه اكسباند يبقى انا اصبحت جوه جروب ايه اكسباندد النسبه من 15 وانت طالع بالوزن من النان اكسباندد برضو ما زلت ضمن جروب ايه نان اكسباندد النسبه لو زادت عن النسبه الحجميه لو زادت عن 40% فيما فوق خلاص انت ضمن الجروب ايه اكسباندد 
ونرجع نقول ان الجراف دوت خاص بان الماده تكون محفوظه جوه كرتونه او كونتينر خشب طب لو مش محفوظه جوه كرتونه او كونتينر خشب يبقى اسمه ايه يبقى اسمه اكسبوزد يبقى الماده عباره عن اكسبوزد ماتيريال الاكسبوزد ماتيريال هتلاقي ليها جراف برضو زي اللي احنا شايفينه بالظبط ده كده نفس الكلام النسبه الحجميه من الاكسباندد بلاستيك والنسبه الوزنيه من النون اكسباندد بلاستيك على المنحنى الراسي ونفس المنحنى نقدر نقراه بكل بساطه ونحدد احنا جوه مثلا لو خمسه في الميه من الطرف ده او من الطرف ده ما زلنا هنا او لو زادت النسبه الوزنيه عن خمسه في الميه لخمستاشر يبقى احنا في كلاس نمبر اربعه وادي هنا كده من خمسه لخمسه وعشرين ومن خمسه وعشرين لاربعين هنكون في المجال ده كده اظن نقدر نطلع الماده لو فيها ميكس او لو متخزنه باكتر من طبقه تغليف من كذا ماده نقدر نعرف بكل بساطه هي ضمن انهي جروب من خلال الباراجرافين اللي احنا شفناهم الدياجرامين اللي احنا شفناهم دول ده الدياجرامين اللي احنا شفناهم واحد خاص بالماده تكون جوه كرتونه واحد خاص بالماده تكون اكسبورت بشكل مباشر بدون محفظ ارقام بدون محفظ اي حاجه هنقدر نطلعها ده الشرح اللي في الكود بيقول لك لو خمسه في الميه اللي مش عارف لكام وهكذا احنا بصينا عليه على طول من خلال الفجر وارقام الفجر زي ما احنا شفناه اساسا تمام ننقل بعد كده كلاس فور كلاس فور كلاس فور هيكون ماده مكونه من ايه قال لك انها ماده مكونه جزئيا او كليا من جروب بي بلاستيك يبقى جروب بي بلاستيك حطه على طول في كلاس فور طيب لو ماده من جروب ايه بلاستيك بس بشرط انها تكون فري فلوينج يعني ايه فري فلوينج معنى ماده انها فري فلوينج تخيل معايا ان كرتونه جواها كور كره قدم او كره تنس او اي حاجه وقت الحريق لما الكرتونه تبدا تتحرق الحاجه اللي جواها تنسكب وتبدا تتحرك على الارض بحريه الكور تبدا تتحرك وهي ماشيه يبقى دي اسمها فري فلوينج ماتيريال تمام كده طيب نفس الكلام هنا بيشرح بقى بان لو الماده بتاعتك مكونه من اكتر من ماده او عليها اكتر من طبقه تغليف زي ما احنا شايفين هنا النسب من 5 ل 15 5 ل 25 بالوزن او الحجم اعتبر واحنا شفناها قبل كده في الدياجرامين اللي فاتوا كانت واضحه جدا بدل ما نقعد نبص على الارقام ديت طيب تاثير تاثير الطبليه هيكون ايه كل اللي فات على اساس افتراض ان طبال التحميل من الخشب الكود بيقول لك ان جنرال الكود بيقول لك جنرال طبال التحميل بتكون من الود من الخشب او او متل متل ما بيقولش كده كده طيب افرض افرض ان ما هياش كده بالفعل افرض ان هي بلاستيك هنعمل ايه في الحاله دي لو هي بلاستيك يبقى عندك حاجتين حاجه اسمها الري انفورسد بلاستيك وحاجه اسمها الان ري انفورسد بلاستيك يعني ايه الاثنين دولت عشان نعرف يعني ايه الاثنين خلينا نبص على التفصيله ديت بشكل مباشر طبليه بتاع التحميل لو هي بلاستيك من نوع واحد زي اللي احنا شايفينها دي هتبقى ان ري انفورسد غير معززه يعني ما اي حاجه غير نفس الماتيريال اما لو الطبليه البلاستيك اتحط جواها زي ما احنا شايفين كده ده ده عباره عن ممكن يكون معدن او ممكن يكون نوع تاني من البلاستيك بيخليها اقوى شويه يبقى ساعتها يكون اسمها الايه الري انفورسد بلاستيك يبقى الفرق ما بين الاثنين انها كل بساطه زي ما الكود عرفها لنا اهي اهو الري انفورسد بلاستيك قال لك فيها سكندري ري انفورسنج ماتيريال فيها سكندري ري انفورسنج ماتيريال اما الان ري انفورسد نو سكندري ري انفورسد ماتيريال يبقى عندنا حل احتمالين للطبليه البلاستيك اللي هيتحط عليها الاحمال ري انفورسد او ان ري انفورسد طيب لو هي ان ري انفورسد زود الكلاس كلاس واحد كمان طب لو هي ري انفورسد يبقى تزود اتنين كلاس ما عدا كلاس أربعة مش هتعرف تزوده اتنين تنقله على طول للكلاس ده يبقى من تاني الطبلية بتاع التحميل لو بلاستيك ام ري انفورسد يعني بلاستيك واحد من نوع واحد يبقى زود كلاس واحد ري انفورسد يعني في طبلية فيها معدن او فيها بلاستيك من نوع تاني عشان يقويها شوية يبقى تزود اتنين كلاس تمام طيب دايما تفترض على طول انها ري انفورسد لو ما ادكهاش او لو جت الطبلية بدون ختم دائم او شهادة تثبت انها نان ري انفورس يبقى انت تفرض على طول انها ري انفورس وتزود اتنين كلاس الكود دايما بيفترض حالة 
الورست كيس طب لو انا عندي اعلى خطوره اللي هي موجوده في جروب ايه بلاستيك لو انا عندي ماده جروب ايه بلاستيك ومتخزنه كمان على طبليه بلاستيك اعمل ايه نو انكريز هزود اروح فين اكتر من كده طيب في حاله ممكن ما زودش فيها قال لك اه لو انا بستعمل رشاشات الكي فاكتور بتاعها 16 و8 من عشر او اكتر مفيش داعي خالص نو نيد تو انكريز مفيش اي داعي ان انا ازود كلاس او اثنين نرجع تاني مثلا نبص على حاجه زي دي انا دلوقتي لو انا في كلاس واحد ولقيت ان الطبليه بدل ما هي بدل ما الطبليه بتاعتي كانت خشب اضطريت استعملها بلاستيك من نوع الري انفورس اعمل ايه؟ انقل على طول لكلاس تلاته عشان استعملها ري انفورس تمام؟ طيب لو انا في كلاس اتنين زي الوضع ده بدل الطبليه الخشب دي هستعملها طبليه بلاستيك هعمل ايه في الحاله ديت الموضوع بسيط هل ري انفورسد ولا ان ري انفورسد لو هي ري انفورسد زود كلاس ان ري انفورسد خلاص يبقى احنا المبدا عندنا واضح خلاص هنعمل ايه لو الطبليه بتاعه التحميل من البلاستيك شرحنا احنا خلاص الجروب بي بلاستيك والجروب سي بلاستيك طيب الخلاصه بتاع البلاستيك البلاستيك لو هو من جروب سي البلاستيك لو هو من جروب سي حطه على طول ضمن كلاس 3 لو هو من جروب بي حطه على طول ضمن كلاس 4 طب لو هو من جروب ايه عندك كذا حل ممكن يكون فري فلوينج يبقى على طول حطه ضمن كلاس 4 وقلنا فري فلوينج يعني ايه طيب لو هو اكتوزد او كرتون يعني يا اما مغلف او متروك للهواء هو الكود هنا بيديك ارقام شبابيه هتدخلها مباشر وهنشوف الكلام دوت بعدين الخلاصه بتاعة الخلاصة بتاعة الكلاسس كلها كالاتي كلاس واحد وكلاس اتنين مواد نان كومباستبل مواد غير مشتعلة كلاس واحد محطوط على طبلية خشب او محطوط جوه طبقة واحدة كرتونة مقتنعة من طبقة واحدة كلاس اتنين مش محطوط بقى على طبلية خشب بس لا محطوط كمان جوه علبة خشب او ان الكوريجات الكرتون ان الكرتون بتاعه يكون من اكتر من طبقة طيب كلاس تلاتة قولنا ايه كلاس تلاتة اخشاب والاوراق والناتشرال فايبر والجروب سي بلاستيك وممكن يكون مكون من اكتر من ماتيريال او مكون من اكتر من طبقة تغريف هنروح على طول على ايه على الفيجر اللي اتنين دولت اللي احنا شرحناهم بالفعل جروب اربعة مكون من بي بلاستيك او الفري فلوينج بي بلاستيك ولو في ميكس او مكون من اكتر من طبقة تغريف نروح لنفس الاتنين فيجر نطلع على طول الكلاس اللي احنا فيه جروب سي وبي وايه بلاستكس ليست اوف ماتيريال موجوده في الكود بالارقام ديت وشرحناها برضو هنا تاثير الطبليه زي ما قلنا الديفولت ان هو كود لو ري انفورس هعمل ايه انكريز وان كوميديتي لو الطبليه بلاستيك ان ري انفورس يبقى هستعمل وان كوميديتي لو ري انفورس يبقى زود اتنين لو ما انتش عارف يبقى افترض انها ري انفورس لو بستعمل رشاشات الكي فاكتور بتاعها 16 و8 يبقى ما تزودش اي كلاسز اطلاقا دي صورة مجمعة للحاجات كلها ممكن تكون ايه الكوموديتي كلها قلنا بكل بساطة ان الكوموديتي عندنا كلاس اتنين مادة غير مشتعلة اللي هي بالجوة ديت مكونة محطوط عليها التغليف بتاعها محطوط في كرتونة من اكتر من طبقة طبقتين اهية الكرتونة زي ما احنا شايفين كلاس اتنين ده نوع البلاستيك بتاع كلاس اتنين اللي هو سي محطوط ضمن كرتونة كلاس تلاتة ده اكتر من ماتيريال محطوطين مع بعض ادي كوبايات البلاستيك دي وادي كوبايات البلاستيك الشفاف هو لما حسب النسبه بتاعتهم الميكس بالماتيريال حطها ضمن كلاس أربعة طب ايه اللي عندي هنا كرتون حاجه محطوطه في كرتون اهو ان اكسباندد جروب ايه بلاستيك دي كوبايات دي ان اكسباندد وهي كرتون تمام طب دي الفوم ده او الفلين زي ما قلت لك الفلين هو اكسباندد بلاستيك يبقى لما يكون معرض اللي هو مش متغلف يبقى على طول اكسبوست هيتحط محطوط في كرتونه زي الحاله دي يبقى على طول كرتون يبقى ده اسم الكلاس على طول في في الكود حاجات ما بتخضعش للكلاسز ديت بيكون ليها سبيشال ريكوايرمنت جوه الكود وهنشوفها بعدين زي ايه زي الرابر تايرز الكفرات بتاع العربيات الكفرات مشكله كبيره الرول بيبر والتيشو اللي هي المناديل دي كده بكل بساطه هي الكوميديتي كلاسز بالنسبه لاي مستوى لو حبينا نبص على الديزاين شيت لو هنعمل ديزاين شيت لمستودع اول حاجه فيه بيكون ده بالشكل ده والديزاين شيت ده انا واخده من الهاند بوك 
بيكون في اول حاجه كوموديتي كلاس لازم اختار انا ضمن انه كلاس من انا حاطه تخيل مثلا ان انا بروح جاي عامل ان انا اخترت كلاس كلاس 2 دي الحاجه دي من كلاس 2 اوكي علمت عليها بعد كده بيقول لي تاثير الطبليه ايه هل هي وود باليت نو خلاص نو كلاس موديفيكيشن طب هل هي انري اون فورس وان كلاس انا مثلا عندي هستعملها مش عارف انا مش عارف خلاص هضطر افترض انها ري اون فورس وهزود اتنين كلاس واروح جاي كاتب ان الكلاس الجديد بتاعي اصبح كلاس كام اصبح كلاس فور يبقى انا عملت ايه موديفيكيشن للكلاس عشان الطبليه اللي هنشرحه في الدي في المحاضره الجايه هو الاستورج ارينجمنت اللي هو الجزء الثاني من الديزاين شيت عشان اقدر ادخل جوه الكود اساسا لازم املى الديزاين شيت ده كله في الاول طيب الهاند بوك ساعدنا شويه في موضوع الكلاسز وراح جاي عامل جداول كبيره موجوده في حوالي سبع صفحات فيها اسماء الماتيريالز كتير جدا بيقول لك على طول دايركت هي من كلاس رقم كام تمام بحيث ان انت ما تحترش يعني عندك مثلا مستودع فيه بطاريات قال لك حطه من كلاس واحد زي ما قلنا مستودع فيه بطاريات قال لك حطه من كلاس واحد طيب ايه تاني نفس الكلام هو عندك بيقول لك مثلا مستودع فيه فروزن فود كلاس واحد طب لو الفروزن فود حط له بلاستيك اخليه في كلاس تلاتة وهكذا موجود الجداول دي كلها في الهاند بوك فرنتشر العفش مثلا قال لك حطه ضمن جروب ايه اكسباندد لو عندك فيه فوم ايه كاشن لو الحشو بتاعه من الفوم هتحطه ضمن جروب ايه اكسباند وهكذا ماشي معاك الكود بالتفصيل بيشرح لك في حوالي سبع صفحات موجودين في الهاند بوك كاتب فيهم اسماء ماتيريال كتير جدا بحيث ان انت تدخل تشوفها بشكل مباشر على طول هي ضمن انهي كلاس ضمن انهي هنكمل ان شاء الله الدوره الجايه وهنشرح الاستورج